Voy a utilizar el día de hoy un programa que se llama GIMP. Es GIMP. Es un programa de edición de imágenes gratuito, entonces lo pueden descargar sin ningún problema. Lo descargan, lo instalan. En este programa, pues únicamente abren la imagen, aquí en abrir, open, seleccionan la imagen y listo, es muy fácil. Tenemos aquí varias herramientas, por ejemplo, esta es una lupa, entonces podemos acercarnos o alejarnos de la imagen. Uh, la herramienta que está aquí junto es el gotero. Este gotero nos va a ayudar a seleccionar eh, los colores. Entonces, por ejemplo, si damos clic sobre un color, lo va, lo va a indicar aquí, ¿no? en la paleta. Lo que podemos hacer con este programa es analizar el color. Entonces, por ejemplo, ya con el gotero escogemos este color azul ¿no? de aquí de la paleta y nos va a abrir este cuadro. Ahora, digamos, aquí podemos ver pues, toda la gama de tonos azules. No, obviamente aquí está el color más saturado y acá la escala de grises, ¿no? Entonces podemos ver todas las, todas las tonalidades de azul. Pero aquí tenemos otro menú. Eh, la segunda pestaña es esta que dice CMYK. Y entonces este va a analizar los colores, ¿no? Por una separación en colores primarios. Tenemos aquí esta barrita que es el cian o azul. Esta segunda barra indica el magenta o rojo. La tercera barra indica la cantidad de yellow o amarillo. Y la última es black o negro. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este color azul, vamos a ver que tiene bastante cian, un poquito de magenta, nada de amarillo y un poquito de negro. El parámetro del negro lo podemos entender como que si esta barrita está hasta la izquierda, pues es puro blanco. ¿no? Aquí sería un gris intermedio y hasta acá es negro completo. Entonces podemos entenderla como, bueno, eh, es una representación de la escala de grises. ¿no? Entonces mientras más a la izquierda esté, va a ser más la cantidad de blanco. Y de nuevo esta pues es la intensidad no, la saturación, o sea, por ejemplo, si subimos hasta acá estos colores, pues va, va a ser completamente azul, ¿no? Les digo, esta es el, la escala de grises. Aquí lo podemos ver cómo va cambiando el, el color conforme le vamos eh, moviendo a la barrita, ¿no? Es, es muy sencillo, pero la cosa es que esta herramienta nos ayude a entender las mezclas. Entonces, por ejemplo, si vamos a preparar este azul... Vemos, ¿no? Es un poquito gris, es un gris claro, con cian y un poquito de magenta. ¿no? Básicamente el azul del cielo es ese tono. Hacia acá es quizás un poquito más claro y un poquito menos saturado. ¿no? Vemos cómo todas las barras se desplazan ligeramente. Y este de aquí, que es un poquito más claro, bueno, lo mismo. Es un poquito menos saturado y un poquito más claro. Vemos cómo se acerca el, el negro al, al cero. Eh, entonces, este es un tono fácil. Ahora, por ejemplo, esta sombra que está aquí, si la analizamos, vamos a ver que es bastante gris. O sea, es un gris intermedio con casi nada de color. Absolutamente nada de azul. O sea, el azul está en cero. Y es casi un equilibrio entre magenta y amarillo, que sería como un naranja, ¿no? Entonces, es un gris anaranjado. Pero hay que observar esto, que sí, no tiene nada de azul. Eh, estos otros tonos en sombra van a ser similares. Por ejemplo, este, ¿acaso es un poquito más amarillo? Pero más o menos son, son similares. Ahora, esta pared que está en luz... Vamos a verla, es también mucho más amarilla y quizás un poquito menos grisácea que esta de acá, ¿no? Que estaba en 45 el negro y aquí está en 18. Entonces es un poquito más amarilla y un poquito más eh, clara. Y así podemos ir con, con todos los colores. 
Eh, por ejemplo, este de aquí, bueno, pues evidentemente es más amarillo, ¿no? Un poquito de naranja, pero igual cero azul. Entonces, podemos ir preparando estos colores, mezclándolos en la paleta, sin nada de, de azul. Ahora, estos tonos del agua pueden ser los más interesantes, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es bastante cian, un poquito de amarillo, nada de magenta y es un tono claro, ¿no? Lo podemos ver igual aquí abajo. Eh, este tono, pues, es un poquito más oscuro, pero tiene igual cian y amarillo. Este es todavía mucho más oscuro, con puro cian, ya nada de amarillo, ¿no? Por supuesto, cada que demos un clic en, en un segmento diferente, va a tomar una medida ¿no? distinta. Eh, nosotros vamos a tener que hacer, por supuesto, un promedio. No podemos mezclar todas las variaciones que tiene. Podríamos, ¿no? Es, es básicamente lo que hacen los hiperrealistas. O sea, tener todos los pasos, o sea, los como 7, 8 pasos tonales que tiene nada más esta zona de sombra. Pero podemos reducirlo tal vez a 1, 2, 3, ¿no? Ahora sí que eso depende de nuestra forma de trabajar. Por supuesto, en la pintura al óleo eh, tenemos la posibilidad de combinar un color con otro y entonces hacer tonos intermedios, ¿no? Mientras está fresco. Eh, este otro tono es, es igual, un poquito de gris, cian y amarillo. Ajá. Esto es acá de la escalera. Vamos a ver... Es bastante amarillo, ¿no? aquí lo, lo que decíamos, gris con amarillo, un poquitito magenta, y conforme se va haciendo más profundo el agua, bueno, va subiendo el cian y va restando amarillo. ¿no? O sea, el amarillo aquí está en 24, acá está en 16. Y lo mismo la sombra, ¿no? es nada más un poco más oscuro, es bastante oscura, podemos ver, 60% de gris amarillo y un poquito de cian y conforme se va haciendo más profunda eh, 62% de gris ¿no? un poquito de cian y un poquito bueno 25 cian 25 amarillo es decir es casi un verde no o un verde en fin esta herramienta por supuesto la podemos usar para ir les digo revisando cada color cada cada que queramos mezclar un color que no sepamos bueno podemos utilizar esta herramienta para analizar más o menos la mezcla básica, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es mezclar algunos eh, tonos siguiendo esta, esta guía y vamos a ver qué resulta. Empecemos con el tono del cielo, ¿no? Bueno, quizás nos convenga empezar con una pequeña escala de grises. No, simplemente para tener ahí un poquito de gris disponible. Voy a mezclar un gris claro. Y un gris medio. Vemos que este color del cielo es bastante azul. ¿No? Eh, 50% azul, 25% magenta. Entonces vamos a ponerle un poquito de magenta. Y 20% gris. Uh, aquí pues uno tiene que ir tomando decisiones. ¿no? Si usa este gris o usa directamente blanco. Por ejemplo... Voy a empezar con blanco y quizás le agregue nada más un poquito más de gris. Ahora sí que puedo ir ya ajustando ahí el tono. Este magenta pinta mucho. O sea, también hay que... Eso es un poquito difícil porque, por supuesto, aquí dice 50% azul, 25% magenta. Pero nuestros pigmentos tienen diferentes intensidades. No estamos utilizando el CMYK de las imprentas, ¿no? Donde sí cada eh, pigmento, ¿no? El cian, magenta y amarillo tienen la misma intensidad y entonces es muy fácil combinarlos. Aquí quizás tengamos que usar un poquito más de este azul. Un poquito de gris. 
Vamos, pero les digo, la idea es esto, ir viendo el modelo, por supuesto. ¿no? Y comparando con nuestro color. Quizás, vamos a irlos poniendo por aquí. El cielo tiene dos tonos, ¿no? Este y uno más claro. Pero no, podemos usar el mismo tono nada más con un poquito de blanco. Ahí está. Ahí está bien. Ahora, para este tono de la sombra, les digo, es básicamente gris, 50% gris, quizás vamos a empezar con este, es un poco oscuro, entonces lo voy a aclarar un poquito más, y tiene una gotita de amarillo y una gotita de magenta. como un gris ligeramente cálido es un poquito más oscuro A ver. sí estos tonos de sombra son bastante similares digo irán cambiando un poquito su cantidad de gris este tono Aquí en la luz vemos es un poquito más claro. Tiene muy poquito eh, gris. Tiene un poquito de amarillo y casi nada de magenta. Voy a preparar este tono cálido del piso. Creo que me va a ayudar bastante también. Es igual casi nada de gris. Muy poco gris. Amarillo. Un poquito más de magenta. Es como un color nada más, más saturado, ¿no? más intenso. Para estos ladrillos tan más encendidos. Tiene un poquito de gris, no, no es tan intenso este tono. Mezclemos este tono de sombra es lo mismo, es un poco más gris, un poquito de amarillo, como vemos casi nada de magenta, ¿no? tiene un 2% de magenta. Y los tonos del agua, veamos, este Vamos a mezclar dos tonos de sombra, uno de luz. A ver. Empecemos por este. Es 60% gris, o sea, tiene bastante, bastante gris. Voy a preparar un poquito más de este que ya se acabó. Oh. 60% gris. Tiene 30% cian y 18% amarillo. Entonces, bastante cian y una gotita de amarillo. Este amarillo igual, ven, pinta mucho. Creo que más bien el que es poco intenso es, es mi azul. Pero bueno, uno le va midiendo, ¿no? Les digo, al final lo que estoy viendo es el color eh, resultante, o sea...
veo mi modelo y comparo con el color que estoy preparando. Este es un poquito más oscuro. Les digo, el negro es, es un gris, o sea, es un gris muy, muy oscuro. Entonces, lo que va a hacer el negro es quitarle saturación al color. O sea, lo va a oscurecer, pero también lo va a, a grisar. Entonces, a veces, este, si vemos que oscurece, pero también está perdiendo saturación, o sea, está agrisando demasiado, lo que podemos hacer es regresar y agregarle de nuevo más color. ¿no? Por ejemplo, aquí está muy, ya muy gris. Pero le podemos agregar más color y recuperar su saturación. Un poquito más amarillo. Sí, aquí un poquito el problema es que este azul no, no pinta demasiado, ¿no? Entonces hay que usar más azul. Eh, el amarillo es cadmio, es muy intenso. Uh, en realidad este azul es azul ftalo, entonces debería pintar bastante, pero bueno, creo que viene muy transparente. En fin, este color está bastante bien. Como ven, le terminamos restando lo grisáceo, ¿no? Lo volvimos a saturar. Ahora vamos a ver este otro tono de sombra, es un poquito más oscuro y un poquito más azul. Yo creo que con este mismo preparé muchísimo, simplemente más azul y acá es una gotita más de negro. Ahora, para este tono claro de agua, vamos a ver, tiene un poquito, bueno, tiene un gris más claro. Vamos a empezar con blanco. Un poquito de cian, un poquito de amarillo. Quizás fue demasiado amarillo, no, se hizo muy verdoso. Un poquito más de azul. Les digo, estos colores premezclados son nada más una guía. No quiere decir que después cuando estemos pintando no podamos corregirlos o cambiarlos, ¿no? Modificarlos. Algo así sería el color del agua. Sí, vamos a preparar este color de los escalones. A ver... Es bastante gris, un poquito de amarillo, y casi nada de magenta. Este color del otro escalón está, es bastante interesante. Um, igual es un gris claro. Un poquito cian. Digo, aquí obviamente en mi paleta ya empiezo a tener muchos colores. Puedo, por supuesto, ir este, escribiendo a qué corresponde cada cada tono o también cuando van pintando pueden ir preparando uno por uno no vamos yo ahorita estoy preparando todos los tonos antes de pintar eh, creo que puede ser eso práctico no o sea tenerlos ya sobre la paleta y después ya nada más eh, ir pintando y esto tiene un poquito más de amarillo
Sí, es este escalón del fondo, ¿no? Escalón fondo. Creo que era un poquito más azul, pero... Les digo igual, ya después lo podemos ir ajustando. Quizás este tono de sombra del escalón es 60% gris, o sea, es bastante oscuro. Y 26% amarillo, 20% cian. Entonces, un poquito de amarillo, un poquito de cian. Pues todavía más oscuro. Quizás este tono de aquí ya me sirve, ¿no? Pero... Es muy parecido. Creo que con esos tonos es suficiente, podemos empezar. Por supuesto, faltan muchos más. Ya uno decide cuántos preparar, ¿no? Y les digo también, este ejercicio, o esta herramienta es muy útil porque nos permite eh, analizar las mezclas de color y realizarlas de manera más sencilla, ¿no? Sin hacernos tantas bolas de este color tan extraño que vemos aquí en la sombra que es. Bueno, esta herramienta nos permite observar exactamente cuáles son sus componentes, ¿no? Qué tanto amarillo, qué tanto azul, o qué tanto rojo tiene, o qué tanto gris. Ahora, sobre la aplicación de la pintura. Si uno es principiante, creo que lo que más conviene es ir acercándonos a la pintura como un tipo de pintar por números. Es decir, ver las formas y rellenarlas con el color que corresponde. Por ejemplo, aquí esta, esta sombra del escalón, bueno, podemos ver la forma que tiene, ¿no? con todas las entradas y salidas de, de la ondulación del agua, y pintarla, digamos, del color que corresponde, ¿no? que sería este. Este o estos dos que tenemos para estas zonas. Igual aquí el agua, vemos que hay una parte de sombra, otra parte de, de luz, y entonces, bueno, aplicamos este tono para ¿no? el color de, de luz y este otro para el color de sombra. Uh, y ya, digo, obviamente, por ejemplo, si nada más aplicamos este color aquí y este color acá, bueno, va a quedar como un tipo plasta, ¿no? O sea, va a quedar como muy plano. Entonces, lo que podemos ir haciendo es combinando estos dos tonos o modificándolo, tal vez, bueno, ya si vemos a detalle nuestro modelo, vamos a ver que tiene algunos reflejos, algunos brillos, pero todos estos ya parten de esta tonalidad, ¿no? O sea, esta ya le ponemos un poquito más de blanco, etcétera, la, les digo, la podemos ir mezclando o podemos regresar a agregarle un poquito de amarillo, un poquito más de azul, o sea, la vamos modificando a nuestro gusto, pero partimos de este tono para trabajar esta zona. Les digo, hay muchas formas de aplicar la pintura. Eh, esa sería una, les digo, agarrar el, el color que corresponde y rellenar la forma. Eh, hay otros pintores que prefieren dar como una cierta base. O sea, por ejemplo, agarrar este color, trabajar esta zona con base, o sea, como una base plana ¿no? de este color a toda esta zona. Y encima de este color fresco empezar a poner otros detalles, ¿no? tonos más claros, tonos más oscuros, creo que eso eh, resulta bastante bien. Eh, para que no se haga un eh, batidillo ahí, lo que tenemos que hacer es este, dejar la primera capa no muy gruesa, o sea, o sea sí, una cantidad suficiente de pintura, eh, para que cubra la superficie, pero no demasiado gruesa, o sea, si usamos demasiado pintura, eh, va a ser más difícil poner una capa encima, ¿no? Entonces podemos dejar esa base muy, muy delgada, 
podemos adelgazar el color con un poquito de solvente y posteriormente las demás texturas o tonos que pintemos sobre esta capa fresca ya las podemos poner con un poquito más de pintura ¿no? para eso, para que le dé más carga, más cuerpo, más textura eh, y ¿no? se vea con mucho más calidad nuestro trabajo, ¿no? que no se vea así como, como algo deslavado. En fin, digo, les digo, ya eh, en esta etapa de aplicar la pintura ya puede uno eh, trabajar diferentes cosas. Por ejemplo, los contornos. ¿no? Va a haber contornos que sean duros, como estos de aquí de las rocas, es decir, que, que los bordes estén definidos, y contornos suaves. ¿no? Por ejemplo, aquí en el agua, pues de repente se va a perder ¿no? el, un tono con otro, se van a integrar no van a ser tan rígidos. Digamos, otro aspecto que podemos tomar en cuenta a la hora de estar pintando es la forma de la pincelada. O sea, podríamos, por ejemplo, esta forma, pintarla de dos pinceladas, ¿no? Y tal vez aquí en el agua van a ser pinceladas más pequeñas, ¿no? O estos ladrillos sean, o con un pincel obviamente más ancho, podamos pintarlos, ¿no? De, con una cantidad menor de, de líneas o de pinceladas. Les digo, por supuesto, va a haber zonas que podemos pintar con pinceladas más chicas, zonas con pinceladas más amplias. Entonces, bueno, eso ya lo vamos decidiendo sobre la marcha. Creo que eso era todo lo que quería explicar. Voy a ponerme a pintar este cuadro. Sí, vamos, es que de repente puede ser muy tedioso este estar escuchando, eh, vamos, no sé cuánto me voy a tardar en pintar esto, puede ser varias horas, 6, 7 horas, no lo sé, entonces de repente ya es muy tedioso estar escuchando, este, o oh, de repente uno ya no sabe qué hablar ¿no? mientras está pintando, pero creo que esas son básicamente las, las cosas que voy a estar haciendo mientras esté pintando. Eh, por supuesto... Cualquier duda que tengan sobre el proceso la pueden ir dejando aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto las estaré respondiendo. En fin, vamos manos a la obra.